Push the tempo, 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 push the tempo. Salut à tous, c'est Logan pour Logan.fr. Aujourd'hui, on va parler du déménagement. Première avant, donc, nous avons déménagé avec une personne qui nous avait assuré qu'elle n'aurait que deux cartons pour elle et deux cartons pour son ami. On s'est donc retrouvé avec 60% du camion occupé par cette personne et euh, le petit Logan qui a dû laisser toutes ses affaires, du moins la moitié ou les trois quarts sur Tarbes pour refaire ensuite un autre trajet. Je suis donc très content de me mettre à 150 euros en essence en autoroute pour refaire un second Tarbes Grenoble. Ensuite, il y a eu lundi entre 8h et midi, Poweo qui devait bien entendu venir relever mon compteur entre 8h et midi, mais en fait, ils ne sont pas venus. Donc, j'ai attendu jusqu'à midi 5 pour rien. Je suis aussi content d'être revenu sur Tarbes en plus de déménager mes affaires pour voir une personne censée relever un compteur qui ne relève aucun compteur. Lors du déménagement, un fait marquant, c'est que les personnes, les Français du moins, ne savent pas rouler. Vous vous retrouvez sur une autoroute en deux fois trois voies, c'est-à-dire que vous avez une voie à droite, une voie au milieu, une voie à gauche, sur deux voies, c'est-à-dire les gens qui viennent vers vous et vous qui partez vers votre destination. Il y a toutes les personnes qui roulent à gauche, alors que normalement les lents sont censés rouler à droite, les moyennement lents ou moyennement rapides, c'est en fonction de votre humeur, roulent au milieu, et les rapides, voire très rapides, roulent sur la gauche. En France, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que les moyennement lents, moyennement rapides et rapides, et très rapides, se retrouvent tous sur la file de gauche, ce qui fait que vous n'avez que des lents au milieu, et vous pouvez donc faire des grandes droites et doubler par la droite. Manœuvre bien entendu formellement interdite et que je déconseille. Après avoir chargé la 206 de mon ami et l'avoir même blindé de toutes mes affaires, je me retrouve ici à Nîmes dans ce petit salon grand comme mon appartement de Pascal Cardona que vous voyez ici, euh, travaillant chez Radio France, personne émérite et très gentil au demeurant, et euh, avec un, une magnifique vue sur un petit green de golf avec une petite piscine. Et ho, et ho, on rentre du boulot, et ho, et ho, et ho. Je me mets donc en route pour Grenoble une fois l'export de cette vidéo euh, complétée et l'article créé euh, via Avignon, Montélimar et Bagnoul sur une magnifique petite nationale. Budget oblige, on évite l'autoroute. Gardez donc à l'esprit encore une fois que je n'ai pas internet pendant minimum 15 jours, 3 semaines, le temps qu'à faire face le transfert. J'ai toutefois Gauthier sur Grenoble qui m'a gentiment proposé de venir squatter sa connexion pour envoyer des petites vidéos et modérer les commentaires, créer des articles. J'espère aussi et également trouver des petits euh, hotspots, phone, euh, neuf, free, etc. et pouvoir vous envoyer des petits tweets de temps en temps. C'était Locan pour Locan.fr depuis chez Pascal Cardona que je remercie pour cette agréable soirée. Passez une bonne journée.